அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசடரக்கற்போம் வாங்க யாப் இலக்கணத்தில் பா வகைகள் பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நேற்று ஆசிரிய பாவின் பொது இலக்கணம் பார்த்தோம் இன்றைக்கு ஆசிரிய பாவின் வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு தான் முத முதல்ல என்னுடைய வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாது இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோக்களையும் இதுக்கப்புறம் நான் தொடர்ந்து போட போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா தமிழம்மா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கு ஆசிரிய பாவின் வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடி அமைப்பு வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் ஆசிரியப்பாவை நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் அது என்ன அடி அமைப்பு வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு சீர்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து குரல் அடி மூன்று சீர்கள் இருந்துச்சுன்னா சிந்தடி நான்கு சீர்கள் இருந்துச்சுன்னா அளவடி ஐந்து இருந்ததுன்னா ஐந்து சீர்கள் கொண்ட அடிக்கு வந்து நெடிலடி அப்படின்னா அதுக்கு மேலே உள்ள சீர்கள் இருந்துச்சுன்னா அது கழுதி நெடிலடி அப்படிங்கிறதும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா இந்த அடி அமைப்புகள் வந்து எந்தெந்த இடங்களில் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து நேரிசை ஆசிரியப்பா நினைக்குரல் ஆசிரியப்பா நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா அப்படின்னு பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெண்பாவாக இருந்தாலும் ஆசிரியப்பாவாக இருந்தாலும் அளவடிகள் ரொம்ப சிறப்பானதுங்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அப்போ அதுக்கு மேலே கழி நெடிலடியோ இல்லை நெடிலடியோ வராதுங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நேரிசை ஆசிரியப்பா எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆசிரியப்பாவோட பொது இலக்கணம்ங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் இல்லையா அப்போ நேரிசை ஆசிரியப்பா இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா நிலை மண்டில ஆசிரியப்பா அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா எதுவாக இருந்தாலுமே அதனோட ஆசிரியப்பாவோட பொது இலக்கணம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இதை எல்லாத்தையுமே நம்ம வகைப்படுத்துகிறோம் இப்போ நேரிசை ஆசிரியப்பான்னு எடுத்துட்டோம்னா ஈ ட்ரையல் அடி சிந்தடியாக வரணும் சரியா ஈ ட்ரையல் அடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இறுதி அடிக்கு முன்னாடி உள்ள அடி ஏன்னா ஈற்றடி அயல் அடின் அயல் நாடு அண்டை நாடு இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கு சொல்லுவோம் பக்கத்தில் உள்ள நாடு அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அயல் நாடு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ ஈற்றடின்னா என்னது இறுதி அடி அதுக்கு பக்கத்தில் எது இருக்கும் அதுக்கு கீழே எந்த வித அடியுமே இருக்காது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள அடி மட்டும் தான் இருக்கும் பக்கத்தில் இல்லையா அதுதான் வந்து ஈட்டு அயல் அடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அடி எப்படி இருக்கணும்னா சிந்தடி அதாவது மூன்று சீர்களை கொண்ட சிந்தடியாக இருக்கணும் சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியப்பாவுக்குரிய ஈறுகளுள் ஏகார ஈறு நேரிசை வெண்பாவுக்கு சிறப்பானதாகும் அது எந்தெந்த ஈறுகளில் முடியும் அப்படிங்கிறத இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் போய் பாருங்கள் புரியும் இப்போ பாருங்கள் நேரிசை ஆசிரியப்பாவுக்குன்னு எடுத்துட்டோன்னா ஏகார ஈரில் முடிஞ்சதுன்னா அது ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த எடுத்துக்காட்டு பாடலோடு பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு புரியும் இந்த பாடலை பாருங்கள் நிலத்தினும் பெரிதே வானினும் உயர்ந்தன்று நீரினும் ஆரளவின்றே சாரல் கருங்கோல் குறிஞ்சி பூ கொண்டு பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பே இது வந்து ஒரு குறுந்தொகை பாடல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி முடியுதுன்றத பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஈற்று அயல் அடி சிந்தடியாக வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஈற்றடினா இறுதி அடி இது தான் இறுதி அடி பெருந்தேன் இழைக்கும் நாடனோடு நட்பேங்கிறது இறுதி அடி இதுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது என்ன இருக்குது இது தான் இருக்குது ஏன்னா அதுக்கு கீழே இல்லை இல்லையா அப்போ ஈற்று அயல் அடினா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள அடி ஒன்று இரண்டு மூன்று சீர்களை கொண்ட சிந்தடியாக இருக்குது இல்லையா இது வந்து முதல் இருக்கிறது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியப்பாவுக்குரிய ஈர்களில் ஏகார ஈறு இருக்கணும் இப்போ இந்த இதனோட இறுதி ஈற்றடியோட இறுதி சீரோட இந்த முடிவு எப்படி இருக்குது பேன்னு முடியுது அப்போ இப்பு குட்டல் ஏ எதில் முடியுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஏகாரத்தில் முடியுது அப்போ இது என்ன ஆசிரியப்பா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நேரிசை ஆசிரியப்பா இது மட்டும் போதுமா இதில் என்னென்ன சீர்கள் வந்திருக்கு என்னென்ன தலைகள் வந்திருக்குங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா இப்போ இது எல்லாத்தையும் பிரித்து பார்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் அதிகம் இல்லைங்கிறதுனால இந்த முதல் அடியை மட்டும் நான் பிரித்து காட்டுறேன் நீ ல இத்து அப்போ குரில் குரில் ஒற்று என்னன்னு சொல்லுவோம் நிறையசைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குரில் குரில் ஒற்று நிறையசை இதுவும் குரில் குரில் ஒற்றுங்கும்போது குரிலினை ஒற்று நிறையசை அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பே ரி குரிலினை குரில் குரில்ங்கும்போது நிறையசை அடுத்து வந்து தே அப்படிங்கும்போது நேரசை நெடில்ங்கிறதுனால நேரசை வா அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண முடியாது நெடில் தான் நெடில் ஒற்று அப்படி தான் வரணும் அப்போ நெடில்ங்கும்போது இது வந்து நேரசை குரில் குரில் ஒற்றுங்கும்போது நிறையசை குரிலினை ஒற்று ஒற்றுன்னு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இது என்னென்னா ரெண்டு ஒற்று இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு ஒற்றை மட்டும் தான் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ரெண்டுத்தையும் போட்டு குழப்பிக்க வேண்டாம் அதுக்காக இப்படி பிரிச்சுட்டு இந்த ஒற்று முதல்ல வர மாதிரியும் நம்ம பிரிக்க முடியாது இல்லையா அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு ஒற்றாக தான் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்போ குரிலினை ஒற்றுங்கும்போது நிறையசைங்கிற மாதிரி வரணும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா தா இன் குரிலினை
இல்லையா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நிறையசை அப்போ இது வந்து நின்ற சீர் இது வந்து வரும் சீர் இது முதல் இரண்டு எடுத்துட்டோன்னா இது விளம்பில் முடியுது இது வந்து அதே மாதிரி நிறையில் தொடங்குது அப்போ வரும் சீரோட முதல் அசை நிறையசையாக இருக்குது விளமும் நிறை வந்துச்சுன்னா என்னது நிறை நிறை விளம்னாலும் நிறை தான் இல்லையா அப்போ நிறை நிறை ஒன்றி வந்திருக்கு ஆசிரிய உரிச்சீர் தான் எல்லாமே வந்திருக்கு பாருங்கள் நிறை நிறை கருவிளம் நிறை நேர் புளிமா நேர் நிறை கூவிளம் நிறை நேர் நேர்ங்கும்போது மூவசி சீராக இதில் வந்திருக்கு அப்போ புளி மாங்காய்ங்கிற மாதிரி வந்திருக்கு இதில் வந்து வேறு சீர்களும் வரும் இல்லையா அதிகமாக என்ன இருக்கும்னா ஆசிரிய உரிச்சீரான அந்த தேமா புளிமா கருவிளம் கூவிளம் இந்த நான்கு ஈரசை சீர்கள் அதிகமாக இருக்கும் அது ஒன்று சீர்கள் என்னான்றது நம்மளுக்கு புரியுது இன்னொன்று தலைன்னு எடுத்துட்டோன்னா இது வந்து நிறையசை நின்ற சீரின் இறுதி அசை நிறையசைனா விளம் விளமும் நிறை 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 நிறையொன்று ஆசிரிய தலை இதுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தோன்னா இதில் வந்து நின்ற சீரோட இறுதி அசை வந்து பார்த்திங்கன்னா நேரசையாக இருக்குது நேருங்கிறது வந்து என்னது புளி மா அப்போ மாச்சீருங்க இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வரும் சீரோட முதல் அசை நேருங்கிறதுனால மாமுன் நேருங்கும்போது நேரொன்று ஆசிரிய தலை நேர் நேர் நேரொன்று ஆசிரிய தலை இல்லையா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நின்ற சீர் இது வரும் சீர் இது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற தலை எப்படின்றத பார்ப்போம் நேர் நிறை கூவிளம் அப்போ விளசீர் வந்து நின்ற சீரோட இறுதி அசையாக இருக்குது வரும் சீரோட முதல் அசை நிறை இருக்குது அப்போ விளமும் நிறைங்கிறது வந்து நிறை நிறை நிறையொன்று ஆசிரிய தலை அப்போ உங்களுக்கு நேரொன்றா இதில் வந்து நிறையொன்று ஆசிரிய தலை இது வந்து நேரொன்று ஆசிரிய தலை இங்கே நிறையொன்று ஆசிரிய தலை அப்போ ஆசிரிய தலை வந்து இதில் வந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் உள்ளதை நீங்கள் பிரித்து பார்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா என்கிட்ட கேளுங்க நான் சொல்கிறேன் சரியா இப்போ அடுத்த பாடலை பார்ப்போம் இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஆசிரியப்பாவின் பொது இலக்கணம் இது எல்லாத்தையுமே பொருந்தி வந்து முதலடியும் ஈற்றடியும் அளவடியாய் இடையிடையே இரண்டும் அதற்கு மேற்பட்டும் குரலடியும் சிந்தடியும் வருவது இணைக்குரல் ஆசிரியப்பான்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன முதலடியும் இப்போ பாருங்கள் முதலடின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஈற்றடின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு நான்கு சீர்கள் இருக்குது இல்லையா அப்போ முதலடியும் ஈற்றடியும் அளவடியாய் அளவடினா எனது நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாய் வரணும் அப்படிங்கிறத தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடல் ஒரு முறை பாருங்கள் நீரின் தன்மையும் தீயின் வெம்மையும் சார சார்ந்து தீர தீரும் சாரல் நாடன் கேண்மை சார சார சார்ந்து தீர தீர தீர்ப்பொல்லாவே அப்படிங்கிற மாதிரி பாடல் இருக்குது இல்லையா இதில் வந்து முதல் முதல் அடின்னு எடுத்துட்டோன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அப்போ அளவடி ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு கடைசியாக இறுதி அடியும் நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாக இருக்குது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அளவடியாய் இடையிடையே இரண்டும் அதற்கு மேற்பட்டும் சரியா ரெண்டு வரலாம் இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்டும் வரலாம் என்னென்ன வரலாம் குரலடி வரலாம் சிந்தடி வரலான்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படி வந்துச்சுன்னா அது வந்து இணைக்குரல் ஆசிரியப்பா இப்போ பாருங்கள் அடுத்த அடிகளை பாருங்கள் சார சார்ந்து ரெண்டு சீர் இருக்குது அப்போ அதனால் குரலடி இதுவும் ரெண்டு சீர் குரலடி குரலடி ரெண்டு வந்திருக்கு ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று இரண்டு மூன்று மூன்று சீர்களை கொண்ட சிந்தடியும் ரெண்டு வந்திருக்கு அதுக்கு மேலேயும் வரலாம் அப்போ என்ன இருக்குது முதல்லையும் கடைசியிலையும் நான்கு சீர்கள் கொண்ட அளவடியாகவும் இடையிடையே ரெண்டு சீர்களை கொண்ட குரலடியோ இல்லை மூன்று சீர்களை கொண்ட சிந்தடியோ ஒன்று இரண்டு இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்டு வந்துச்சுன்னா அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் இணை குரல் ஆசிரியப்பான்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதையும் நீங்கள் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரிய உரிச்சீர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரியா அது வந்து வேறு சீர்களும் வரலாம் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நேரொன்று ஆசிரியத்தலை நிறையொன்று ஆசிரியத்தலை நிறையா இருக்கணும் இதில் வந்து எதில் முடிஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வே இவ்வுக்கூட்டல் ஏ அப்படிங்கும்போது ஏகாரத்தில் முடிஞ்சிருக்கு சரியா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலை மண்டியில் ஆசிரியப்பா மண்டிலம் அப்படின்னா வட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி பொருள் ஒரு வட்டம்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து எந்தவித இடையூறும் இல்லாமல் எந்தவித தடையும் இல்லாமல் ஒரே சீரான முறையில் வந்து திரும்ப தொடங்கின இடத்துக்கே வந்து முடிகிறதுக்கு பேர் தான் வட்டம்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரியே இதில் வந்து என்னென்னா எல்லாமே அளவடியாக இருக்கணும் எப்படின்னா நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாய் நார்ச்சீர் அடியாக தொடங்கி அந்த நார்ச்சீர் அடியாகவே எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வந்து அப்போ நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாக தான் எல்லாமே இருக்கும் நார்ச்சீர் அடியாகவே முடிவது அப்ப இறுதி அடியும் என்னவா இருக்கும் நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாக தான் இருக்கும் அப்ப எந்தவித மாற்றமும் இல்லாம எல்லாமே நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடியாகவே தொடங்கி அளவடியாகவே முடிகிறதுக்கு பேரு ஒரு வட்டம் மாதிரி எப்படி முடியுமோ சீரான முறையில் முடியுமோ அதே மாதிரி இது முடியுதுங்கிறதுனால இது நிலை மண்டியில் ஆசிரியப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி பெயர் பெற்றது சரியா இதுலேயும் ஆசிரியப்பாவுக்கான பொது இலக்கணம் எல்லாமே வந்து எல்லா அடியும் என்னவா இருக்கும் அளவடிகளாய் அமையும் ஏகாரம் நால்வகை ஆசிரியப்பாவுக்கும் பொதுவானது 
சரியா அப்ப நான்கு ஆசிரிய பாவுக்குமே ஏகாரம்ங்கிறது பொதுவானது எதுக்கு வேணாலும் ஏகாரம் வந்து போடலாம் ஆனா இந்த நிலை மண்டில ஆசிரிய பாவை என் அப்படிங்கிற மாதிரி முடியறது ரொம்ப சிறப்பு சரியா அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த பாடலை பார்ப்போம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என் அப்படிங்கிறது முடியல ஏல தான் முடிஞ்சிருக்கு இந்த தேன்னு முடியாம இந்த இடத்துல என் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிஞ்சா நிலை மண்டில ஆசிரிய பாவுக்கு சிறப்பு ஆனா இங்க வந்து தே அதாவது ஏகாரத்துல தான் முடிஞ்சிருக்கு பாருங்களேன் வேரல் வேலி வேர்கோட் பலவின் சாரல் நாட செவ்வியை ஆகுமதி யார தரிந்திசி நோரே சாரல் சிறுகோட்டு பெரும்பழம் தூங்கி யாங்கிவள் உயிர்த்தவ சிறிது காமமோ பெரிதே அப்படிங்கிற மாதிரி முடிஞ்சிருக்கு அப்ப இது இத்த பிரிச்சனா இத்துக்குட்டல் ஏன்ற மாதிரி முடியுதா ஏகாரத்தில் நாலு வகை இதுவுமே ஏகாரத்தில் முடிகிறது சிறப்பு என்னென்னு முடிஞ்சதுன்னா இன்னும் சிறப்பு இப்போ இந்த இதில் ஏகாரத்தில் முடிஞ்சிருக்கு எத்தனை சி சீர்களை கொண்ட அடின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அளவடி வந்திருக்கு இதுலேயும் வந்து பார்த்தா நான்கு சீர் அடுத்ததும் நான்கு சீர் அடுத்ததும் நான்கு சீர் அடுத்ததும் நான்கு சீரில் வந்திருக்கு இல்லையா ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அப்போ எல்லா அடியுமே என்னவா வரணும் நான்கு சீர்கள்லேயே தொடங்கி நான்கு சீர்கள்லேயே எந்த வித தடையும் இல்லாமல் முடிகிறதும் நான்கு சீர்கள்லேயே முடியணும் அதனால தான் இது வந்து நிலை மண்டியில் ஆசிரியப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிமறி மண்டியில் ஆசிரியப்பா மண்டிலம்னு வந்திருக்குங்கிறதுனால இதுவும் அளவடியாக தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரியா அடிமறி மண்டிலம்னு ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் ஆசிரியப்பாவோட பொது இலக்கணம் எல்லாமே பெற்று மண்டில ஆசிரியப்பாங்கிறதுனால நான்கு அடிகளும் அதாவது எல்லா அடிகளுமே பார்த்திங்கன்னா அளவடிகளாக நான்கு சீர்களை கொண்ட அளவடிகளாக வரணும் ஒன்று இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அப்போ நிலை மண்டில ஆசிரியப்பாவும் அளவடிகளாக தான் வரும் அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பாவும் அளவடிகளாகவும் தான் வரும் ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எதை வச்சு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அடிகளை முன்பின்னாக இடம் மாற்றினாலும் சரியா முன்னாடி உள்ள அடிய அடியை பின்னாடி போட்டாலும் பின்னாடி இருக்கிற அடியை முன்னாடி போட்டாலும் எதை எங்கே மாற்றினாலும் அதனோட பொருளும் ஓசையும் கெடாமல் வருவதுனால இது வந்து அடிமறி மண்டியில் ஆசிரியப்பான்னு சொல்கிறாங்க அடின்னா என்னது ஒவ்வொரு அடிகளையும் மறி மறித்து அப்படின்னா மாற்றி போடுதல் இடம் மாற்றி அமைத்தல் அந்த மாதிரி அமைச்சோன்னாலும் அதனோட பொருளும் ஓசையும் வந்து கெடாமல் இருக்குமா அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் அடிமறி மண்டியில் ஆசிரியப்பா இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த பாடலை பாருங்கள் சூரல் பம்பிய சிறுகான் யாரே சூரர மகளிர் ஆரணங்கினரே வாரலை எனினே யானஞ்சுவலே யான் அஞ்சுவலே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் சாரல் நாட நீ வரலாரே அப்படின்னு இந்த பாடல் இருக்கு சூரல் பம்பிய சிறுகான் யாரேங்கும் போது நீங்க இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு அடிகளையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதையும் மாத்தி மாத்தி போட்டாலும் அதனோட பொருள் வந்து மாறாம இருக்கும் இல்லையா அதனால இது வந்து அடிமறி மண்டியில ஆசிரியப்பா சரியா இப்போ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி